sellised hetk, et kus sa saad alla anda, kus kõik ütlevad, see on jama, mis sa teed, sul saab raha otsa, inimesed lahkuvad. Ehk sellistel hetkedel tegelikult on vaja aru saada väga täpselt, miks sa seda teed. Ettevõtlusega alustades ongi oluline aru saada, mis see sinu isiklik motivatsioon seal taga on. Et kas sa tahad rahalist ja ajalist vabadust, kas sa tahad maailma muuta, kas sa tahad, et sa oleks sinu elustiil või sul on mingi muu kolmas või ema isa tahtis, et sa hakkaksid ettevõtteks. Miks, miks me seda alustasime, ongi ju, ongi ju see, et sa, sa tunnad nagu ära selle asja, mis sulle, no, mida sa päriselt armastad teha, mis sulle lihtsalt täiega meeldib. Ja siis äh, nagu raske on lihtsalt iga hommik nagu ärgata üles võibolla ja mõelda, et sa, nagu ei, sa tahaks seda täiega teha, aga seda nagu ei, ei tee. Kunagi ma alustasin ju võtta 16 aastaselt ettevõtti enam ei täiesti juuslikult, see oli nagu nii. No. Aga lihtsalt üks esim, mis ma seal tar- selle helkuri looga nagu aru sain, on see, et, et selline asjade muutmine, kui see, kui sa mu- suudab midagi muuta, on ikkagi jube võimas tunne. Me ise nagu armastame mängest, me teame, mis see on. See tunne, kui sa mängid üli head mängud, mis on ja siis me tahtsime, kui me ise kümme aastat mänge mänginud, siis üks hetk tekis mõtte endal mäng ehitada, see, mida me ise tahaks mängida, mida veel olemas ei ole. Minu nagu enda isiklik missioon on see, et kui mu kahe pool aastane laps kasvab kas üksüks teismeliseks, siis sa küsiks mul, et isa, et kuidas see võimalik oli, et oli tänavate peal need autod, kus tulid need kaasid välja, mis ladestusid see kops ja teid tapsid ja vähki tekitasid, et ma, see, ma tahan, et tema mõtleks samamoodi, et see tundub täiesti aju vaba, et miks see üldse kunagi olemas oli. Et, et see on see, mis nagu mind ennast motiveerib kõige rohkem. Ihemised on nõus panustama ja, ja elama kaasa mingisugusel suuremale eesmärgile. Mõtlen, noh, pigem tänapäeval kõige suurem motiveeriv element, miks, miks keegi läheb sinna startup, on see, et, et nad saavad teha midagi olulist. Midagi muuta, midagi paremaks teha, mingisuguse ägede asja juures olla. Et, et see teekonna, mõnu teekonnast. Nagu ettevõtluse kõige suurem väärtus on see, et sa ju tegelikult saad teha täpselt seda, mida sa ise tahad teha. Minu enda puhul on olnud alati see, et mulle väga meeldib inimestega koostööd teha. Ehk et ma olen aru saanud sellest, et kus on minu kire kohad maailmas ja mis on need alad, mida ma tahaksin elus paremaks teha ja ma olen leidnud selle teekonna, kuidas ma saan seda teha ja see on täpselt see, mida minu startup teeb. Ehk et ma tunnen seal väga suurt nii-öelda väärtuste koostust selle startupi vahel ja see, nagu mida mina tegelikult elus päriselt tahan. Ehk et kui sa suudad leida need üüsid koosused oma ettevõtmise ja oma isiklike eesmärkide vahel, siis, siis ma arvan, et võib pikalt toimetada. Not long ago, I was just like you guys. Came to this country, poor immigrants, struggling to survive. And then I sold my company for $220 million to Google. And this is what I have to show for it. Nice, very nice. For quite amazing, isn't yeah, it? Yeah, yeah. And this could be exactly what you achieve too. This could be your reality. <laughs> Minu, mina mõtlen selle peale, et see exit on tõesti siis see koht, kus sa suudadki oma ettevõtte mingile suuremale ettevõttele näiteks maha müüa või siis exit on ka mingis mõttes see IPO, et sa annad oma investoritele võimaluse see, see raha nii öelda sealt ettevõttest välja võtta lõpuks siis mitmekordsete nagu kasumitega. Nii- et, et ma arvan, et Founderid, miks nad tahavadki võibolla eksitid ja kogu aeg edasi liikuda, ongi see, et, et, no, et saaks nüüd midagi uut alustada vaata. Ja võibolla me ka alguses mõtlesime selle esimest paar aastat, et tahaks käesti pole raha ja tahaks ettevõtta maha müüa. Täna me tegelikult, mina nagu ei oskaks teha mitte midagi muud oma elus. Ma olen väga palju mõeld selle peale. Et mulle nagu kõige rohkem meeldib põhimõtteliselt see, mis me teeme. Ja kui me peaks selle maha müüma, mis me siis oma eluga teeksin. Oli. Kui ma peaksin uuesti alustama nullist mis see siis on, mis ma teeksin ja kui see ei ole see sama asi, mida sa juba praegu teed, siis sa teedki valet asja. Mina tahaks lihtsalt, et, et testi jool oleks nagu kõige suurem impact üldse nendest testimise ettevõtetest maailmas ja, ja seda fookust me oleme hoidnud nagu algusest peale, et, et, et me saaksime teenindada kõige suuremaid ettevõteid ja, ja täna me seda teeme, nii et noh, ma ei tea, see on nagu minu jaoks kõige parem asi, mis üldse olla saab. Kas siin nagu ei huvita, kus edasi võib jõuda? Praegu teeme eksiti, mis siis? No. Mis teeme Eestisse tagasi? Teeme järgmise startupi. Siis müüme selle maha. Ja siis? Miks siis parem oleks juba selle esimesega jätkata? Me ei ole selles äris sellepärast, et lühiajaliselt kasumit teenida. 
Meil oli mitu võimalust ettevõtte maha müüa, saada mitu miljonit, minna kuhugi saarele puhkama, aga ma tean, et see ei ole minu jaoks. Et kohe järgmine päev ma hakkaks mõtlema, et mis oleks järgmine asi, mida teha, et kuidas maailmas midagi lahedat ehitada. Et meie nagu liigume sellelt kurssiselt, et me ilmselt ei müügi seda ette, et kunagi maha. Et võibolla jääb meil eluks vajaks. Ja siis, ja siis must nagu Eestis on veits ikka suhtumine, et see on nagu nõme või noh, et nagu eksit on nagu äge või noh. Siis ongi nagu see, mille poole me püüdleme. Aga noh, mõelge nagu maailma kõige ägedamate või väga ägedate ettevõtete peale. Minu mõelest tuli äge üks arviku puhul ka et nad arvasid, nad ehitavad seda üks arvikut, eks tegelikult nad ehitsid selle 20 miljonis ettevõtte, aga kuna kõik kütsid neile, et nad peavad ehitama üks arvikut, siis nad lõpuks heid nulli, nad ei saanud mitte midagi. Sest nad ei mõelnud selle peale, aga tegelikult ma tahan äkki ehistada nagu väiksemate ettevõtte, aga ma tahan seda teha nii, et mul oleks äge. Juba väiksena ma unistasin selles, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin. Ma unustasin.